এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেকেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী যারা আছে তারা নরেন্দ্র মোদীকে চাচ্ছে না তো আপনি এই বিষয়টি কিভাবে দেখছেন কেমন আছেন ভাই এই তো আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই আজকে তো পিপিআর রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল রিতা দেওয়ান যে আল্লাহ তালাকে নিয়ে কুটুক্তি করেছিল সেই বিষয়ের উপরে তো আজকে রিপোর্টটি দিয়েছে কিনা এই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ আজকে আমি এই তদন্ত রিপোর্টে নেওয়ার জন্য আদালতে হাজির হয়েছিলাম আসলে খুব দুঃখ পেয়েছি যে আজকেও পিবিআই তদন্তের যে রিপোর্টটি আদালতে দাখিল করার কথা দাখিল করতে পারেনি পিবিআই ব্যর্থ হয়েছে ওনারা আরও বত্রিশ দিন সময় নিয়েছেন যে অর্থাৎ সামনের মাসের চার তারিখের মধ্যে পিবিআর তদন্তের রিপোর্ট জমা দিবে তো এটা নিয়ে আসলে মানে অনেক কষ্ট লাগছে মনের মধ্যে যে এত সুন্দর সূক্ষ্ম একটা জিনিস যেটা আয়নার মতন পরিষ্কার সেই জিনিসটা মানে এত লেন্দি হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে যে কুটুক্তি করেছে এই বিষয়টা আমার মনে হয় যে এত লেন্দিটা খুব কষ্ট লাগছে আর কি আপনার কি মনে হয় যে এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার সেবার থাকতে পারে এরকম আপনার মনে হচ্ছে কিনা না এটা মনে হচ্ছে না কারণ যেহেতু পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলিম দেশ তো বলা চলে যে সবাই মুসলমান আর মুসলমানদের স্রষ্টা তো একজনই আল্লাহ তো যেহেতু এটাকে মানে আল্লাহর জন্য মামলাটা করা হয়েছে তো এখানে কোনো রাজনৈতিক ইয়া ইস্যু কাজ করতেছে বলে আমার মনে হয় না ইভেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু যথেষ্ট ধর্ম নিরপেক্ষ একজন মানুষ সেই জায়গা থেকে আমরা চিন্তা করলেও কিন্তু আমরা বিষয়টি বুঝি যে প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ের উপর একটু গুরুত্ব দিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত বিষয়টি ক্লিয়ার হচ্ছে না এটা আসলেই একটা দুঃখজনক আপনি প্রকাশ করছেন তো ফাইনালি আপনি কি বলতে চান এই বিষয়টি নিয়ে আমি ফাইনালি বলতে চাই যে মহান আল্লাহকে নিয়ে কুটুক্তকারী কারী রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে আমি আদালতে যে বাদী রাসেল মিয়া বাদী হয়ে আদালতে যে মামলাটা করেছি এই মামলাটার তদন্ত যদিও তদন্তের করার মতো আমি কিছু দেখি না বা দেশবাসীও কিছু দেখে না যে তারপরও সুস্থ তদন্ত করে এটা দ্রুত সঠিক বিচার আমি চাই ধন্যবাদ সেই সাথে আমি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি জানেন সতেরোই মার্চ আমাদের জাতির জনক স্বাধীনতার অন্যতম মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী হতে যাচ্ছে তো সেই জন্মশতবার্ষিকে উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসাবে যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে তো এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেকেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী যারা আছে তারা নরেন্দ্র মোদীকে চাচ্ছে না তো আপনি এই বিষয়টি কীভাবে দেখছেন আমি প্রথমেই বলবো এবং মহান আল্লাহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে যেন জান্নাতবাসী করেন আর যে প্রশ্নটা আপনি আমার উপরে ছুঁড়ে দিয়েছেন এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি শুধু একটা কথাই বলব যে দেশে মসজিদ পুরে দেওয়া হয় ওই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোনো মুসলিম দেশের মানুষই গ্রহণ করতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমার আমি ফেসবুকে যেভাবে অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখতেছি আমার মনে হয় যে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানই ওনার আগমন বাংলাদেশে এটা সুন্দরভাবে নিতে চাচ্ছে না বা নিচ্ছে না তো সেই বিষয়টা আমি মনে করি যে ঊর্ধ্বতন যে কর্মকর্তারা আছেন এবং ওনারা এবং আমাদের মাননীয় সরকার যেন বিষয়টা একটু মানে খুব সুন্দরভাবে যেন দেখেন এটা নিয়ে কি কোনো ধরনের রাজনৈতিক হতে পারে যে অনেক মহল দিকেই এয়ারপোর্ট ঘেরাও করবে মোদীকে আসতে দিবে না এই যে এক ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ভয় ভীতি স্থাপন করা হচ্ছে তো এটা নিয়ে কোনো অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না না যেহেতু ওই যে এখানে আপনি আলেম সমাজ নেমে গেছে আমি যতটুকু দেখলাম যে আলেম সমাজদের মধ্যে একটা ক্ষোভ এবং তারা অনেক অনেক আলেমদের দেখতেছি যে তারা বলতেছে যে জেহাদের ঘোষণাও দিয়েছে যেহেতু এ ধরনের একটা ইয়ে সৃষ্টি হচ্ছে তো এখানে একটা বিশৃঙ্খলা তো তৈরি হইতেই পারে এজন্য আমাদের আগে থেকেই অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত